ரத்தத்தில் இருக்கக்கூடிய கழிவுகளை வெளியேற்றுறதுக்கு ரெண்டே மிஷின் ஒன்று ரவுண்ட் ரவுண்டா ரவுண்ட் ரவுண்டா கருப்பு டாட்ஸ் இருக்குதா உங்களுடைய அப்ப ரத்தம் கெட்டு போச்சுன்னா அதுதான் வந்து அவங்களுக்கு கிரானிக்கான டிசைஸ் எல்லாம் கொண்டு போய் விட்டுறது ஓகேங்களா இது எல்லாம் சேர்ந்து இப்ப ரத்தத்தை சுத்தப்படுத்துறது எப்படி அப்ப இந்த ரத்தத்துல அதிகமா கழிவு வச்சிருக்கிறவங்க எல்லா பேருக்கும் பாத்தீங்கன்னா இன்னும் சில பேருக்கு இதை விட இன்னும் மோசமாக போயிருக்கும் டாக்சின்ஸு எப்படின்னா நாக்கோட கலரே இங்கே ட்ரீட்மெண்ட் வந்து எடுத்துக்கிட்டால் அது கியூர் ஆகிடும்னு நீங்கள் சொல்கிறீங்க நாங்கள் வந்து ட்ரீட்மெண்ட்டுக்கெலாம் வர மாட்டோம் வீட்டில் இருந்துக்கிட்டே எங்களுக்கு ஏதாவது இவ்வளவு கழிவுகளே மிக மோசமான கழிவுகள் தான் பார்த்தோம் இதை விட மோசமான கழிவுகள் மனக்கழிவுகள் உங்க மனம் சரியில்லைன்னா அதுதான் நோயா மாறும் அதுதான் நோயா மாறும் ஒருத்தர் வெறும் பழம் மட்டும் தாங்க சாப்பிட்றேன் நான் ஏற்கனவே சொன்னேன் ஒரு ரவுண்டு போயிட்டு வந்தேன் நிறைய மருத்துவர்களை பார்த்துட்டு வந்தேன் ஒருத்தர் பழம் மட்டுமே சாப்பிட்றாரு அவருக்கும் நோய் இருக்கு ஒருத்தர் சைவம் மட்டுமே சாப்பிட்றாரு சைவ உணவு மட்டும் தான் எடுத்துக்குவாரு அவருக்கும் நோய் இருக்கு ஒருத்தர் அசைவ உணவு மட்டுமே சாப்பிட்றாரு அவருக்கும் நோய் இருக்கு சைவமும் அசைவும் சாப்பிட்ற நோய் இருக்கு என்னன்னா அது அப்ப எதுதான் இங்கே தவறு எல்லாமே அவங்க அவங்களுக்கு சரியா தானே இருக்குது ஒருத்தர் மனதளவுல ஏன்னா அசைவம் வேணாங்க அசைவம் எடுத்துக்கிட்டோம்னா அதுங்கன்னு சொல்லி ஒருத்தர் சைவத்துக்கு மாறிக்கிறாரு சைவ உணவும் வேணாங்க நான் வந்து பல உணவுகளில் போயிருக்கேன்னு பல உணவுகளில் ஒருத்தர் வெஜிடேரியன் போயிருக்கிறாரு ஓகேங்களா ஆமா அப்ப ஒருத்தர் காத்த மட்டுமே சுவாசிச்சுக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லி எல்லாம் கூட எடுக்கிறாங்க அப்போ நோய் வராமல் இருக்கணும்னா என்ன தான் பண்ணுறது ஏன்னா நானும் அந்த மாதிரி நானும் அசைவம் சாப்பிடுவேன் அப்போ இந்த மாதிரிலாம் வந்து தெரிஞ்சு கேள்விப்பட்டு அப்போ அசைவ உணவுகள் எடுத்தால் நோயா அப்போ என்ன பண்ணலாம் அசைவ உணவை விட்டுட்டு சில வருடங்கள்லாம் இருந்திருக்கிறேன் ஓகேங்களா அப்புறம் திரும்ப நிறைய பேர் பார்த்தோம்னா இன்னும் சைவம் சாப்பிட்டுருக்காரு இவருக்கும் நோய் இருக்குது அப்புறம் என்ன அப்புறம் நம்மளும் இப்போ சைவத்துக்கு மாதிரி அப்போ நோய் வரதானே செய்யுமா வேற என்ன பண்ணலாம் அப்போ பல உணவுகளை சாப்பிட்றவர் சில பேர் சந்தித்தேன் ஓ பரவாயில்லையே அப்போ பல உணவுகள் சாப்பிட்டா வராதுனா பல உணவுகளும் எடுத்துக்கிறேன் டயட்டில் அப்போ நிறைய பேர் பல உணவுகளாக சாப்பிடும் பொழுது அவருக்கு என்ன கேட்டால் அவருக்கும் ஏதோ ஒரு நோய் இருக்குது ஏதோ ஒரு டிஸ்டபன்ஸ் இருக்குது அப்போ என்ன தான் மேட்ருன்னு பார்த்தோம்னா இவங்க எல்லாத்தையும் விட ஆனால் உணவுகளினால் மட்டும் வருவதல்ல நோய் உணவுகளால் வரும் உணவுகள் மட்டுமே நோய் அல்ல சரிங்களா அப்போ என்னடா காரணம்னு பார்த்தோம்னா இன்னொரு ஒரு மிக முக்கியமான மோசமான ஒரு கழிவு இருக்குதுங்க அதுதான் மனக்கழிவு இந்த மனக்கழிவு ஒருத்தருக்கு தேங்கிருச்சுன்னா உடம்புக்குள்ள என் இந்த நோய் தான் வரும்னு உங்களுக்கு ரிசர்ச்சில் சயின்ஸால் சொல்லவே முடியாது சரிங்களா சும்மா காமனாக சைக்காட்டி சொல்லலாம் அவங்களுக்கு வந்து ஒரே விஷயத்தை சிந்திக்கிறீங்க நமக்கு வந்து பிரெயினில் வந்து அதனால் வந்து ஸ்ட்ரோக் வந்துடும் ஓகேங்களா இந்த மாதிரிலாம் கூட சொல்லலாம் ஆனால் உள்ளுக்குள்ள உடம்பில் உங்களுடைய ரத்தம் உங்களுடைய மனம் சரியில்லைன்னா மாறுது ரத்தம் மாறிச்சுனாலே முடிஞ்சிச்சு அதுக்கு உங்களுக்கு உதாரணத்துக்கு சொல்லணும்னா ஒருத்தர் மேலே பயங்கரமாக எரிச்சலாக கோபமாக இருக்கிறீங்க இப்படி பண்ணிட்டானே என் வாழ்க்கையில் விளையாண்டுட்டானே அப்படி பயங்கர எரிச்சல் கோபம் உங்களால் தூங்க கூட முடியல அந்த எரிச்சல் கோபத்தில் இருக்கிறீங்க என்ன நடக்கும்னா உங்கள் ரத்தம் கொதிக்கும் அப்படியே சொல்லுவோம்ல சில பேர் அந்த கோபத்திலே சொல்லுவாங்க என் ரத்தம் கொதிக்குதுடான்வாங்க அப்படி தானே அதுதான் அதுக்கு பேரே ரத்த கொதிப்புன்னு வச்சாங்க இல்லையா பேபிக்கு அப்போ என்னாச்சு பாருங்களேன் உண்மையிலே ரத்தம் கொதிக்கும் நீங்கள் அதிகமாக கோபப்படும் பொழுது உங்கள் ரத்தம் அப்படியே கொதிக்கும் ஓகேனா பரபரப்பாக ஓடும் இயங்கும் இருதயம் வேகமாக ஸ்பீடாக இருக்கும் பிபி ஹையாக ஏறும் ஓகேனா சுகர் ஏறும் எல்லாமே அந்த சமயத்தில் ஏறும் அப்போ பாருங்களேன் நம்மளுடைய மனக்கழிவுகள் இன்னொருத்தையும் பண்ணிட்டு போன அந்த இடைஞ்சல் பண்ணி துன்பம் கொடுத்த அந்த எரிச்சல் கோபம் நம்ம ரத்தத்தை கொதிக்க வச்சிருச்சு சரிங்களா அப்போ நம்மளுடைய கண்ணலம் பாருங்கள் ரெட்டிஸ் ஆகும் இந்த கழிவுகள் நம்மளை எவ்வளோ டிஸ்டபன்ஸ் பண்ணுறது பாருங்கள் இந்த மனக்கழிவுகள் இன்னொருத்தையும் கோபம் பண்ணிட்டு போயிட்டான் ஓகேங்களா அது நம்ம உடம்புக்குள்ளே என்ன பண்ணிடுச்சு ரத்த கொதிப்பு உண்டு பண்ணிடுச்சு பிபி இந்த கோபம் தான் ரத்தம் கொதிச்சு போய் ஓடிச்சுன்னா எப்படி இருக்கும் அப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா எல்லா இடத்துக்குள்ளேயும் சூடாக போகும் அப்போ பிரெயின் சம்மந்தப்பட்ட பிரச்சனை ஹார்ட் சம்மந்தப்பட்ட பிரச்சனை ஓகேங்களா வரும் சரி ஓகே அதனால தான் சொல்லுவாங்க கோவப்படாதீங்க இருதையும் ஏற்கனவே உங்களுக்கு வீக்காக இருக்குல்ல வீக்காக இருக்கிறதே கோபம் தான் அப்போ அந்த 
கோபம் செய்யும் ஒருத்தர் சரி பயங்கரமாக அவர் வீட்டில் ஏதோ பிரச்சனை கவலையில் உள்ளே போயிட்டார் சரிங்களா அப்போ கவலையில் உள்ளே போயிட்டார் இல்லை ஏதோ ஒரு நோய் மேலேயே கவலையில் உள்ளே போயிட்டார் இல்லை பிஸ்னஸில் ஏதோ கவலையில் உள்ளே போயிட்டார் அப்படியே பாருங்கள் அசையாமல் அப்படியே உட்காந்து சோர்வா இந்த உலகம் தலையில் பிறண்டா என்ன நேரம் இருந்தா என்ன ராமை ஆண்டா என்ன ராவணை ஆண்டா என்ன இல்லை என்னடா வாழ்க்கை ஏன் என்னடா வாழ்க்கை அப்படின்ன மாதிரி அசையாமல் அப்படியே இருந்து வரேன் சர்க்குலேஷன் ஓட்டம் ஃபுல்லாக ஓடிக்கிட்டு இருக்கணும்ல ஸ்லோவாயிரும் இவரோட அங்கே அசைவுகளில் ஒரே ஒரு விஷயம் இங்கே மட்டும் சிந்தனையில் மட்டும்தான் ஓடிக்கிட்டு இருக்கும் இங்கே ஸ்பேர் பார்ட்ஸ் எல்லாம் கம்முன்னு கிடக்கும் அப்போ இங்கே என்ன ஆயிரும்னா ரத்த ஓட்டம் தேங்கிடும் நம்ம ஓடையில் ஓடுற தண்ணி தான் சுத்தமாக இருக்கும் அப்படியே இளநி தண்ணி மாதிரி அள்ளி குடிக்கலாம் ஆனால் கெட தண்ணி ஆயிடுச்சு வச்சுக்கங்க அவ்வளோதான் அங்கே எல்லாம் கிருமிகள்லாம் வந்துடும் ஓகேங்களா நாத்தம் எடுத்துடும் நம்ம ரத்தமும் ஓடிக்கிட்டே இருந்துச்சுன்னா நாம் ஆரோக்கியமாக இருக்கணும் நடத்தோம் ரத்தம் தேங்கிடுச்சுன்னா நம்ம சாக்கடையாக மாறிடுச்சுன்னா நோய் அடுத்த இடத்துல நோய் வந்துடும் நடத்தும் அப்போ அதிகப்படியான கவலைக்குள்ளே போனாங்க பாருங்கள் அவங்களுக்கு தான் இன்றைக்கி வந்து சுகர் ஓகேங்களா அவங்களுக்கு தான் வந்து பிபி அதனால தான் சுகரும் பிபியும் ஒன்றா வந்துடுது சரிங்களா சுகர் பிபி வெரிகோஸ் வெயின் ரத்த கழிவுகள்னால வெரிகோஸ் வெயின் ஹார்ட் அட்டாக் ப்ராப்ளம் பிரெயினில் ஸ்ட்ரோக்கு ஒரே விஷயத்தில் சொல்கிறாங்களே ஸ்ட்ரோக்கு இந்த மாதிரி கண் சம்மந்தப்பட்ட பிரச்சனைகள் பாருங்கள் இதெல்லாம் வந்துடும் அப்போ நம்ம கவலைன்ற ஒரு விஷயம் நம்மளை வந்து எவ்வளோ டிஸ்டர்பன்ஸ் பண்ணிங்க அதாவது இது போல் என்னது நம்மளுடைய மனக்கழிவுகள் இந்த மனக்கழிவுகள் ஓகேங்களா அப்போ இந்த மனக்கழிவுகள்லாம் எப்படி வெளியேற்றுறது ஒவ்வொரு தூரம் ஒரு தூரம் நாங்கள் அதுக்கு கவுன்சிலிங்லாம் கொடுப்போம் கவுன்சிலிங் கொடுத்தோடனே எல்லாம் ஒரு மணி நேரம் முடிஞ்சு திரும்ப சொல்லுவோம் நீங்கள் சொல்கிறது எல்லாமே உண்மை தான் சார் சூப்பராக கரெக்டாக சொன்னீங்க தெரியுங்களா என்னதான் இருந்தாலும் இது எனக்கு வந்தது எனக்கு தானே தெரியும் இது மாதிரி உங்களுக்கு வந்தால் தானே தெரியும் அப்படின்ற மாதிரி எல்லாத்தையும் முடிச்சுட்டு திரும்பவும் வர அதுக்குள்ள தான் போகுது அதுக்கு தான் சிகிச்சை இந்த மனக்கழிவுகளையும் நம்ம நாங்கள் இங்கே பாத கூசை சிகிச்சை கொடுக்குறோம் பார்த்திங்களா இதோட பெரிய ஸ்பெஷாலிட்டியாக இருக்கான் இந்த மனக்கழிவுகளையும் சிகிச்சை மூலமாக வெளியேற்றலாம் சில பேர் பேசன் ட்ரீட்மெண்ட் எடுத்துகிட்டே சொல்லுவாங்க ஒரு ஹாப்பினஸ் இருக்குதுங்க இதை இதை இந்த சிகிச்சை எடுத்ததுக்கப்புறம் ஒரு சந்தோஷம் ஒரு மகிழ்ச்சி ஒரு பூரிப்பு பயங்கர எனர்ஜி இருக்குதுங்கன்னு இந்த சிகிச்சைக்கு அப்புறம் ஒரு உற்சாகமாக சொல்லுவாங்க அதிகபட்சமாக ஃபீட்பேக் கொடுத்தது இந்த இது ஓகேண்ணா ஏன்னா மனசு பிரச்சனையை இது சரி செய்யும் அதுக்கு இது ரொம்ப ரொம்ப ஸ்பெஷல் ஓகேண்ணா அப்போ என்ன ஆகும் அப்படின்னோம்னா அவங்களுடைய பழைய கழிவுகள்லாம் மனக்கழிவுகள்லாம் வெளியேறி புத்துணர்ச்சி ஆகும் உற்சாகத்தை கொடுக்கும் இந்த பாத பூசை அது ஒரு ஸ்பெஷல் இப்போன்னா அது மாதிரி வந்து கொஞ்சம் கவுன்சிலிங்கு அப்புறம் சில விஷயங்கள்லாம் சொல்லி இது பண்ணிக்கிட்டு தேவைப்பட்டால் சில மெடிசன்ஸை கூட ரெக்கமெண்ட் பண்ணுவோம் சரிங்களா மனக்கழிவுகளை வெளியேற்றுறதுக்குன்னு சில நம்மளுடைய ஹெர்பல் சில ஹெர்பல்ஸ்லாம் இருக்குது அதெல்லாம் அவங்களுக்கு அப்படியே ரெக்கமெண்ட் பண்ணுவோம் உணவு முறைகள்லையும் ஒரு சேஞ்சஸ் கொண்டு சொல்லுவோம் சிகிச்சையை கொடுப்போம் அருமையாக ரெடி பண்ணிக்கலாம் மிக மோசமான கழிவுகள் இந்த மனக்கழிவுகள் ஏன்னா இன்னைக்கு அதிகபட்சமாக மக்கள் அதில் தான் இருக்கிறாங்க மனக்கழிவுகளில் தான் இருக்கிறாங்க இதை வெளியேற்ற முடியாமல் இருக்கிறாங்க அதுக்கு தான் நிறைய கோயிலுக்கு போனால் சரியாக வந்துடுமா அந்த கோயில் போகலாமா இந்த கோயில் போகலாமா போய் இருக்கிறாங்க கோயிலுக்கு போய் ஆனால் எப்படி சாமி கும்பிடணும் தெரியல அதான் உண்மை அதாவது கோவிலை வந்து ரொம்ப அழகாக நமக்கு முன்னோர்கள் வடிவமைச்சு வச்சுருக்கிறாங்க அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 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 அற்புதமான ஒரு வைப்ரேஷன் கிடைக்கக்கூடிய இடமா வடிவமைச்சு வச்சுருக்கிறாங்க இப்போ நம்ம நம்மளுக்குள்ளே தான் அந்த இறைவன் இருக்கிறாரு நம்மளுக்குள்ளே இறைவன் இருக்கிறாருன்னா அவர்கிட்ட நம்ம கேட்க வேண்டிய முறையில் கரெக்டாக கேட்டோம்னா போதும் இவர்கிட்டயே ஆட்டோமேட்டிக்காக நம்ம கிடைக்க ஆரோக்கியம் அடைஞ்சிடலாம் இப்போ அதுக்குன்னு ஒரு ஸ்பாட் நம்ம வச்சுட்டோம் கோவில் ரைட்டு அங்கே போய் நம்ம கேட்குறோம் ரைட் அங்கே அந்த வைப்ரேஷனில் இருக்குது ஓகேங்களா கேட்குறோம் கேட்க நாங்கள் வேணா கேட்கணும் எல்லோரும் வந்து இப்போ ஒருத்தர் வந்து சுகர் பேசண்டு ஓகேங்களா அப்போ போய் அவர் போய் சாமி கும்பிட போகிறது அவர் அங்கே போய் என்ன உணவுனா சாமியை போய் ரெண்டு திட்டு திட்டு வரும் உன்னையெல்லாம் இத்தனை வருஷமாக டெய்லி வணங்குறேனே சுகரை கொடுத்துட்டேன் இந்த சுகரை என்னைக்கு தீர்க்க போகிற சரியா நீ எனக்கு சுகரை வந்து நீ தீர்த்து கொடுத்துட்டீங்கன்னா சரியா முட்டை போடுறேன் காது ஊற்றுறேன் இரும் பிரச்சனையை பற்றியே பேசிக்கிட்டு இருப்பாங்க நல்லா கவனிச்சுன்னா தெரியாது கோயிலில் போயிட்டு இவங்களுக்கு இருக்கக்கூடிய பிரச்சனைகளை பற்றியே கொட்டிக்கிட்டு இருப்பாங்க அதற்கான இடம் இல்லை அது சரிங்களா நிறைய நம்ம வந்து பரிகார ஸ்தலங்களாக கோயிலில் மாற்றிட்டோம் அதனால் அங்கே போயிட்டு பரிகாரம்ன்றது போயிட்டு இவங்க போய் பிரச்சனைகளை பேசிகிட்டே இருக்கிறாங்க
ஒரு ஒரு எல்லை வேணும்ல ஒரு உதாரணத்துக்கு சொல்லணும்னா இப்ப நீங்க அங்க இருந்து மதுரைக்கு கிளம்பி வந்தீங்க ஓகேங்களா நாமக்கல்ல இருந்து இப்ப நாமக்கல்ல இருந்து மதுரைக்கு கிளம்பி வரோம் இத்தனை மணிக்கு கிளம்ப போறோம் இத்தனை மணிக்கு நாங்க ரீச் ஆகிரும் போறோம் இந்த நாள் போறோம்னு சொல்லிட்டு நீங்க முன்னாடியே பிளான் பண்ணிருப்பீங்க இல்லையா இங்க எதுவுமே இல்லை இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு சுகர் முழுமையாக குணமாயிரணும் சுகரை குணமாக்கிட்டீங்கன்னா உனக்கு நீங்கள் சொன்ன மாதிரி தேங்காய் உடைக்கிறது உடைக்கிறேன் அது பரவாயில்ல குணமாயிரும் ஓகே எப்போ குணமாகும் இவருடைய வாழ்நாள் முழுவதும் தான் அப்போ அங்கே இலக்கு இல்லை இல்லையா இலக்கு நீங்கள் மதுரைக்குன்னு ஒரு இலக்கு வச்சுக்கிட்டு மதுரைக்கு இலக்கு வர்றதுக்கான ஒரு நேரத்தை வச்சுட்டு வந்தீங்க அங்கே கேட்கலை என்னென்னா இதெல்லாம் நம்ம சித்தர்கள் சொல்லியிருக்கிறாங்க இறைவனிடம் நீங்கள் கேட்கப்படும் பொழுது தெல்ல தெளிவாக கேளுங்க இலக்கோடு கேளுங்க தேதியோடு கேளுங்க புரியுதுங்களா ஏன்னா அதுதானே விஷயம் அப்போ ஒரு குறிப்பிட்ட தேதியோடு கேளுங்க குறிப்பிட்ட நாளோடு கேளுங்க ஓகேங்களா இவங்க என்னென்னா பொதுவாக கேட்டுறது ஓகேங்களா எனக்கு வந்து குணம் இல்லை சில பேர் பிரேயர் எனக்கு குணம் ஆயிரும் எனக்கு குணம் ஆயிரும் எதிர்காலத்தில் ஓகேங்களா அப்படி ஆக்சுவலி என்ன எப்படி கேட்கணும்னா ப்ரெசன்டென்ஸில் இருக்கணும் ப்ரெசன்டென்ஸில் இப்போ ஓகேங்களா குணம் ஆனதாக இருக்கணும் இறைவனுக்கு எனக்கு குணம் ஆயிருச்சு இறைவா அதற்கு முதல்ல நன்றி சொல்கிறேன் இறைவான் கும்பிடணும் புரியுதுங்களா அதை விட்டுட்டு இவங்க பூராமி ஒன்றும் திட்டுறது இல்லை கடந்த காலத்தில் பட்ட கஷ்டத்தை போல சொல்கிறது திரும்பவும் கஷ்டப்பட்டு தான் இருப்பாங்க திரும்பவும் அங்கே போய் அதே போல முடிதான் நடக்கும் புரியுதுங்களா அதான் விஷயம் அப்புறம் இந்த மாதிரி எனக்கு என்னுடைய சர்க்கரை நோய் முழுமையாக குணமாகி விட்டது அதற்கு உனக்கு நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் இறைவா இதுதான் மந்திரமே இதுதான் நாங்கள் எங்களுடைய கிளைண்ட்டுக்கு சில பேருக்கு ரொம்பவும் டிஸ்டர்பன்ஸ் எங்களுக்கு சொல்லி விடுவோம் இம்மிடியேட்டாக நீங்கள் நான் ஒரு மந்திரம் சொல்கிறேன் அந்த மந்திரத்தை மட்டும் டெய்லி சொல்லிட்டே இருங்க என்ன மந்திரம் சார் என்ன சார் ட்ரீட்மெண்ட் வந்தோம் மந்திரம் சொல்கிறீங்க மந்திரம் சொல்ல போகிறீங்கன்றீங்க ஆமாங்க இந்த மந்திரம் மட்டும் நீங்கள் டெய்லி சொல்லணும் ஏன்னா நீங்கள் வேறு மந்திரத்தை ஓதிக்கிட்டு இருக்கிறீங்க தவறாக மந்திரத்தை தவறாக ஓதிக்கிட்டு இருக்கிறீங்க சரிங்களா அதுதான் உங்கள் நோய்க்கு அடிப்படை காரணமாக இருக்குது அப்போ நான் ஒரு மந்திரம் சொல்கிறேன் இதை மட்டும் சொல்லிக்கிட்டு இருக்கேன்னா என்ன மந்திரம் சார் அவங்க ரொம்ப சிம்பிள் சரிங்களா இதுதான் நான் ஆரோக்கியமாக இருக்கிறேன் என்னுடைய பேங்க்ரியாசி பொழுது ரொம்ப ரொம்ப அருமையாக இருக்கிறது சூப்பராக இருக்குது என்னைக்காக சொல்லிக்கிறோமா சரிங்களா இந்த பேங்க்ரியாசி தான் போட்டு வச்சுட்டாங்க ஆ இங்கே அதான் இன்சுலின் குறைஞ்சி போச்சான் அதுதான் சுகர் ஏறிடுச்சு காலில் அதான் புண்ணு வந்துருச்சு நோயை பற்றியே புரியுதுங்களா அப்போ நோயை பற்றியே அங்கே வந்து திரும்ப 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 நீங்கள் பதிவுகளை கொண்டு போய் நீங்கள் இங்கே பதிவு பண்ணுறது இங்கே உங்களுக்குள் இருக்கக்கூடிய இறைவனிடம் நீங்கள் பதிவு பண்ணுறதா அர்த்தம் அவருக்கு ஒரே வார்த்தை தான் தெரியும் அப்படியே ஆகட்டும் அவ்வளோதான் அப்போ நம்ம கேட்க வேண்டிய விதத்தை மட்டும் அப்படி மாற்றி கேட்டால் அவர் அப்படியே ஆகட்டும்னு சொல்லிட்டே இருக்கட்டும் கிடைச்சிடும் அப்போ நான் ஆரோக்கியமாக இருக்கிறேன் இறைவன் சொல்வார் அப்படியே ஆகிய ஆகட்டும் ஓகேங்களா அவ்வளோதான் என்னுடைய பேங்க்ரியாஸ் இப்பொழுது சூப்பராக இருக்கிறது என்னுடைய கல்லீரல் இப்பொழுது மிக மிக அருமையாக இருக்கிறது சும்மா சும்மா போய் தான் சொல்லுவாங்க உள்ள இன்னொரு மடம் சொல்லுவோம் என்னடா டுபாகூர்லாம் சொல்கிறேன் இல்லை ஆனால் அதை நம்ம சொல்லி வச்சுக்கிறாங்கல்ல எதை நீ நினைக்கிறாயோ அதுவாக ஆகிறாய் எதை நீ கேட்குறியோ அதுதான் கிடைக்கும் இல்லையா அதுதான் அப்போ இது மாதிரி நம்ம நான் ஆரோக்கியமாக இருக்கிறேன்ற மந்திரத்தை போட்டுக்கிட்டே இருக்கப்படும் பொழுது ஆட்டோமேட்டிக்காக என்ன ஆகும் அப்படின்னா இந்த கல்லீரல் சூப்பராக புதுமையாகும் இப்போ நீங்கள் ஒரு ஃப்ரெண்டு கிட்ட சும்மா லைட்டாக அவர் வந்து ஒரு சின்ன பேனாவை கொடுத்துருப்பாரு நீங்கள் சும்மா இல்லை அந்த ஒரு சைன் பண்ணுறதுக்காக கொடுத்துட்டு சொல்லுவீங்க நூறு தடவை சொல்லுவீங்க சார் தேங்க்யூ தேங்க்யூ சார் தேங்க்யூ சார் அப்படின்னு நீங்கள் அவ்வளோதான் அவர் பூரிச்சுக்குவார் ஜல்லுன்னு அப்படியே கிர்ருன்னு ஏறும் புல் அடிக்கும் சரிங்களா அவர் சார் பேனா நீங்களே வச்சுக்கங்க சார் பரவாயில்ல சார் அப்படின்னு பேனாவே கொடுத்து விடுவார் ஒரு சைன் போட்டு வாங்கினது கரெக்டுங்களா கண்டிப்பாக உங்களுக்கு முகம் தெரியாத ஒரு நபர் அவருக்கு நீங்கள் நன்றியை செலுத்தின உடனே என்னமா பண்ணுறது அவர் திரும்ப வரும் ஒரு ஃப்ரெண்ட் ஆகிவர் அப்படியே ஒரு சின்ன ஒரு கையெழுத்துக்காக பேனா வாங்கியிருப்பீங்க நீங்கள் பேங்க்லேயோ எங்கேயோ கடைசியில் ஃப்ரெண்ட் ஆகிவர் சில பேருக்கு அது ஃபேமிலி ஃப்ரெண்டாக இருக்கும் உங்களுக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய இறைவன்கிட்ட நீங்கள் ஃப்ரெண்டாக இல்லாமல் அவர்கிட்ட போய் பிரச்சனையாக சொல்கிற நபராக இருந்தால் நீங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்டுக்கிட்டே போய் ஓயாமல் உங்கள் பிரச்சனையை பற்றியே சொல்லியிருக்கீங்க நானே தெரிலங்க பெரிய நஷ்டங்க இங்கே அடியாயிடுச்சுங்க அங்கே அடியாயிடுச்சுங்க இந்த இவளோட பெரிய இம்சங்க எங்கள் இப்போ வீட்டில் பிரச்சனைங்க இதுங்கன்னு சொல்லிட்டு இருக்கிறீங்க ஆனால் அடுத்த தடவை நீங்கள் வர்றீங்கன்னு தெரிஞ்சால் எல்ஐசி ஏஜென்ட் மாதிரி ஓடிய போயிடும் எல்ஐசி ஏஜென்ட் வந்தால் சில ப
பாருங்களேன் உங்களுடைய மனக்கழிவுகளை போக்குறதுக்கு இது ரொம்ப ஈஸி திரும்ப திரும்ப உங்கள் தேவையில்லாத எண்ணங்கள்லாம் வரும் ஒரே ஒரு மந்திரம் அதுக்கான தீர்வுக்கான மந்திரம் அவ்வளோதான் எது உங்களுடைய பிரச்சனையோ அதுக்கான தீர்வாக டிசைட் பண்ணுங்கள் அதுக்கான ப்ரெசன்டன்ஸ் வேர்டு போட்டுக்கோங்க ஃபியூச்சர் டென்ஸ் போட போட போடக்கூடாது ஓகேங்களா கடந்த காலத்தை பற்றியே கவலையை மறந்துடணும் எதிர்காலத்தை பற்றியே பயத்தை மறந்துடணும் நிகழ்காலத்தில் நொடிக்கு நொடி வாழணும் அப்படின்னு என்னோடய குரு சொன்ன விஷயம் சரிங்களா அப்போ என்னென்னா அதை ப்ரெசன்டன்ஸில் போடுங்க என்ன மாற்றம் நடக்குதுன்னு மட்டும் பாருங்களேன் ஓகேங்களா இது மாதிரி இந்த மாதிரி கழிவுகளை எளிமையாகவும் நான் ரொம்ப சிம்பிளாக அந்த மாதிரி வந்து வேறு இது பண்ணிக்க முடியும் உங்களால் முடியலையா வாங்க சிகிச்சைக்கு ஓகேங்கண்ணா நம்ம கால் பாதத்தில் பண்ணக்கூடிய அந்த சிகிச்சை மூலமாக அருமையாக வந்து ரெடி பண்ணுறோம் ரெடி பண்ணிக்கலாம் சார் சூப்பர் சார் நான் ஒரே ஒரு கேள்வி தான் கேட்டேன் நீங்கள் நிறைய விஷயங்களுக்கு வந்து ஒவ்வொரு சின்ன அதை வேர்வையாகட்டும் மனக்கழிவுகள் இந்தந்த விஷயத்துலாம் இவ்வளோ கழிவுகள் இருக்குது அப்படிங்கிறத நீங்கள் நிறைய விஷயங்கள் சொல்லியிருக்கீங்க அதாவது எங்கள் மக்களுக்கு வந்து எப்படின்னா இங்கே ட்ரீட்மெண்ட் வந்து எடுத்துக்கிட்டால் அது க்யூர் ஆகிடும்னு நீங்கள் சொல்கிறீங்க நாங்கள் வந்து ட்ரீட்மெண்ட்டுக்கெலாம் வரமாட்டோம் வீட்டில் இருந்துக்கிட்டே எங்களுக்கு ஏதாவது மெடிசன்ஸ் இருக்கா அந்த மாதிரி நாங்கள் ஒரு சில பேர் எதிர்பார்ப்பாங்க ஸோ அவங்களுக்காக நீங்கள் ஏதாவது மெடிசன்ஸ் இந்த மாதிரி ஏதாவது வச்சுருக்கீங்க நிச்சயமாக 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 சார் அதாவது இப்போ இந்த கழிவுகள்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரே குடும்பமாகிறது எங்கே அப்படின்னா நம்ம ரத்தத்தில் தான் சரிங்களா மழைக்கழிவுகள் தேங்கிச்சுன்னா அது வாயு கழிவுகளாக போயிட்டு நம்மளுடைய ரத்த அணுக்களுக்குள்ள போய் ஜாயின் ஆகிடுது சரிங்களா அது மாதிரி தான் யூரின் கழிவுகள் துர்நாற்ற வாடைகள் ஓகேங்களா உள்ள சேர்ந்துக்கிறது வியர்வை கழிவுகள் நம்ம ரத்தத்திலேயே அவர் பாட்டுக்கு ராஜா மாதிரி சுற்றி கிட்டுக்கிறாரு சரிங்களா அதான் ரத்தத்தில் அதிகப்படியான கழிவுகள் சுற்றி கிட்டுக்கிறாரு அது மாதிரி தான் இந்த ஸ்ட்ரெஸ் கழிவுகளுக்கு சொன்னேன் கோவப்படும் பொழுது ரத்தம் கொதிக்குது கவலைப்படும் பொழுது ரத்தம் கூலாயிருது ஒரு சாம்பாரே வைக்கிறீங்க கொதிக்க வச்சு நார்மலாக்கி கொதிக்க வச்சு நார்மலாக்குனா சாம்பார் சாம்பார் மாதிரியே இருக்காது இல்லையா அது மாதிரி ரத்தம் நமக்கு ரத்தம் மாதிரியே இருக்காது ஓகேங்களா அப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்படி எல்லா விதமான கழிவுகளும் அப்படி ஒன்றா சேர்ந்து நம்ம உடம்புக்குள்ளே ஓடக்கூடிய ஒரே விஷயம் என்னென்னா அது பிளட்டு நம்மளுடைய பிளட்டு ரத்தமானது அசுத்தமாக மாறுது ஓகேங்களா அதுக்கு காரணம் இப்போ இவ்வளவு கழிவுகள் பார்த்தோம் பாருங்க இதெல்லாம் ஒரு அடிப்படை காரணம் அப்போ ரத்தம் கெட்டு போச்சுன்னா அதுதான் வந்து அவங்களுக்கு கிரானிக்கான டிசீஸ் எல்லாம் கொண்டு போய் விட்டுறது ஓகேங்களா இது எல்லாம் சேர்ந்து இப்ப ரத்தத்தை சுத்தப்படுத்துறது எப்படி ரத்தத்தை மட்டும் சுத்தப்படுத்தினா போதும் ஆட்டோமேட்டிக்கா எல்லாம் கிளியர் அப்ப ரத்தத்தை சுத்தப்படுத்தணும்னா அதுக்கு நாங்க சிகிச்சை முறைகள்ல தான் சுத்தப்படுத்துறோம் ஓகேங்களா ஏன்னா சிகிச்சை முக்கியம் இருந்தாலும் நீங்க மெடிசன் அப்படின்னு கேட்டீங்க அதுக்கு ரொம்ப ரொம்ப பெஸ்டான மெடிசனா நான் சில வருடங்களா தேடிக்கிட்டு இருந்தேன் என்னன்னா நம்ம உடம்புக்குள்ள ரத்தத்தில் இருக்கக்கூடிய கழிவுகளை வெளியேற்றுறதுக்கு ரெண்டே மிஷினு ஒன்று கிட்னி இன்னொன்று லிவர் ஓகேங்களா கிட்னியோட ப்ராசஸ் ஒரு ப்ராசஸ் அது வேற லிவரோட ப்ராசஸ் வந்து ரொம்ப மிக முக்கியமான ப்ராசஸ் ரத்தத்தில் இருக்கக்கூடிய தேவையில்லாத இந்த மெட்டாபாலிசம் டாக்சின்ஸ் வளர்சிதை மாற்ற கழிவுகள் சரிங்களா அப்புறம் வந்து கெமிக்கல் கழிவுகள் இனி கெமிக்கல் கழிவுகள் இனி கெமிக்கல் இனி பாக்டீரியா யார் இருந்தாலும் அதை அழித்து துவம்சம் பண்ணி வெளியேற்றக்கூடிய மிக முக்கிய பொறுப்பு யாருக்கு இருக்குன்னா லிவருக்கு இருக்கு ஓகேங்களா அப்ப இந்த ரத்தத்துல அதிகமா கழிவு வச்சிருக்கிறவங்க எல்லா பேருக்கும் பாத்தீங்கன்னா லிவர் அடி வாங்கிடுது லிவர்ல அங்கே டிஸ்டர்பன்ஸ் வந்துடுது அதை நாங்க டங்க்ல நாக்கில் வந்து பரிசோதனை பண்ணி பார்ப்போம் கால் பாதத்துல பார்ப்போம் பார்க்கும் பொழுது பார்த்தோம்னா அவங்களுடைய ரத்தம் முழுவதும் சாக்கடைகளாக ஓடுதுன்றதை சொல்லிடுவோம் இங்கே நிறைய பேர் சொல்லும்போது அவங்க ஆச்சரியமாக கேட்பாங்க என்ன சார் சொல்கிறீங்க உண்மைதானா எப்படி வாங்க பாதத்தை பார்த்தே சொல்லிடுவீங்க நிச்சயமாக நம்ம பார்த்துலாம் சரிங்களா கால் பாதத்தில் உங்கள் உடம்பில் ஓடுற ரத்தம் சுத்தமாக இருக்குதா இல்லை அசுத்தமாக இருக்கா பார்த்தலாம் உங்கள் நாக்கில் உங்கள் ரத்தம் சுத்தமாக ஓடுதா இல்லை அசுத்தமாக ஓடுதான்னு பார்த்தலாம் ஓகேங்களா பார்க்கலாம் நான் உங்களுக்கு நான் ரொம்ப ஈஸியாக சிம்பிளாக நீங்கள் ஆரோக்கியமாக இருக்கிறீங்களா உங்கள் உடம்புல ரத்தத்தில் வந்து கழிவுகள் இருக்குதான்றத எப்படி பார்க்குறது அப்படின்னு சொல்லி நம்ம நம்ம வீவர்ஸ்க்கே சொல்லிடுவோம் ஏன்னா அவங்க அவங்களே பார்த்துக்கலாம் அப்படியே கண்ணாடிக்கு முன்னாடி போய் நின்று நாக்கை நீட்டி நாக்கை பார்த்தாங்கன்னா நாக்கில் எப்படி காமிக்கும்னா நாக்கு பொதுவாக எப்படி இருக்கணும்னா பேல் ரெட்டில் இருக்கணும் ஓகேங்களா பேல் ரெட்டு வெளிர் சிகப்பு இருக்கணும் நாக்கு ஃபுல்லாக ஒரே கலரில் ஈவனாக இருக்கணும் ஒரே மாதிரி சரிங்களா அது கூட எங்கேயும் டார்க்காக லைட்டாக இருக்கக்கூடாது ஓகேங்களா ஆனால் இந்த கம்ப்ளைண்ட் இருக்கிறவங்களுக்கு எப்படி இருக்குது
இந்த ரெண்டு ஓரம் இந்த ஓரம் இந்த ஓரம் பிளாக் மார்க் அடிச்சிருக்கும் ஓகே கருப்பு கலர் அப்படியே லைன் அந்த மாதிரி வந்துடும் கருப்பு கலரில் புள்ளி இருக்குதுன்னா கருணாக்னு சொல்லிடுவாங்க நம்ம ஆளுங்க ஆமாம் சரிங்களா எனர்ஜி கம்மியா இருக்கு கல்லீரல் வெளியேத்த முடியாம சிரமப்படுதுன்னு அர்த்தம் நாக்குல ரெண்டு ஓரமும் கருப்படிச்சிருந்தா இல்லங்க நான் பை பெர்த்துங்க எங்க அம்மாவுக்கு அப்படிதாங்க இருக்கும் சொல்லுவாங்க சில பேர் எங்க அம்மாவுக்கு அப்படிதாங்க இருக்கும் அப்படின்னா என்னன்னா அவங்க அவங்க வந்து இந்த சொத்தை கொடுத்துட்டு போயிருக்காங்கன்னு அர்த்தம் அம்மாவோட சொத்தை இவங்க அனுபவிக்கிறாங்கன்னு அர்த்தம் அப்படிதான் இப்போ அவங்க ஒரு வீடு கட்டி வச்சுக்கிறாங்க அதை நீங்கள் தான் அனுபவிக்கிறோம் ஓகேங்களா அவங்க வீடு கட்டினதுக்காக கடை வச்சுட்டு போயிட்டாங்க அந்த கடனையும் நீங்கள் தான் கட்டணும் இல்லையா அவ்வளோதான் அப்போ அவங்களுடைய நன்மை தீமைகளை அனுபவிக்கிற மாதிரி இப்போ அங்கேருந்தே வந்துட்டு அர்த்தம் அப்போ அவங்க அம்மாவங்களுக்கே அங்கே எனர்ஜி லிவரோட எனர்ஜி கம்மியாக இருந்திருக்கு ரத்தம் சாக்கடைகளை இருந்திருக்குன்னு அர்த்தம் ஓகேங்களா அப்போ நாக்கில் ரெண்டு ஓரம் பிளாக் மார்க் இருந்ததுன்னா அங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா கல்லீரலோட எனர்ஜி கம்மியாக இருக்குது ரத்தத்தில் அதிகப்படியான கழிவுகள் கலந்துருக்குன்னு அர்த்தம் இன்னும் சில பேருக்கு இதை விட இன்னும் மோசமாக போயிருக்கும் டாக்ஸின்ஸு எப்படின்னா நாக்கோட கலரே வைலட் கலருக்கு மாறிடும் நாக்கோட கலர் வைலட் கலர் மிக மோசமான நிலைக்கு போயிருக்கிறாங்கன்னு அர்த்தம் ரத்தத்தில் அதிகப்படியான கழிவுகள் கலந்துருக்கு டேஞ்சர் ஆனால் அலாட் ஆகிடும் அவனை பயமுறுத்துறேன்னு நினைக்கக்கூடாது அலாட் ஆகிடணும் என்னென்னா உங்கள் நாக்கு நல்லா தான் இருக்குது நினைக்க நீங்கள் சொல்லவும் மக்கள்னாச்சு எனக்கு அதாவது ஹார்ட் அட்டாக் ஸ்ட்ரோக் வருதுன்னா அவங்களுடைய நாக்கு பாருங்கள் பிளாக் மார்க் சைடில் பிளாக் மார்க் வந்திருக்கும் ரெண்டு ஓரம் ஓகேங்கண்ணா வயலட் கலர் வந்திருக்கலாம் சில பேருக்கு ஒவ்வொருத்தவங்களும் ஒவ்வொரு மாதிரி தான் ஏன்னா இங்கே ஒவ்வொருத்தவங்களும் உணவு முறைகள் வேறு அவங்களுடைய தொழில் முறைகள் வேறு எல்லாருக்கும் ஒரே மாதிரியே கிடையாதுங்க அதனால தான் இன்றைக்கி ஒரே மாதிரியான இங்கிலீஷ் மெடிசன்ஸ் எல்லாருக்கும் கேட்கலை புரியுதுங்களா அப்போ வயலட் கலர் ஷேடோ வந்திருக்கும் இல்லைன்னா பிளாக் கலர் ஷேடோ வந்திருக்கலாம் நாக்கில் ஓகேங்களா மாறி ஒவ்வொருத்தரும் மாறி மாதிரி வந்திருக்கும் வந்திருக்குதுன்னா அலாட் ஆகிக்கங்க ஹார்ட் அட்டாக்கோ ஸ்ட்ரோக்கோலாம் வருவதற்கான வாய்ப்புகள் இருக்குது வெரிகோஸ் வெயின் இருக்கும் இல்லை வரலாம் ஓகேங்களா அலாட் அப்போ நம்ம என்ன பண்ணணும் முன்னாடியே அறிகுறி தெரியுதா ஓகேங்களா உடனே நம்ம எச்சரிக்கையாகி உள்ளுக்குள்ளே ரத்தத்தை சுத்தப்படுத்துகிற வேலைக்கு வந்துக்கணும் ஓகேங்களா அப்போ இருதய நோய் ஸ்ட்ரோக் இதெல்லாம் வராமல் தடுக்கிறதுக்கு முதல் ரத்தத்தை எப்படிப்பா சுத்தம் பண்ணுறது அப்படின்னு சொல்லி நம்ம அது அது மேலே கவனம் வைக்கணும் அதுக்கான உணவு முறைகள் அதற்கான சிகிச்சை முறைகள் அதற்கான மருந்துகள் எடுத்துக்கணும் கிளியர் ஏன்னா வந்த பிறகு தான் நான் போய் டாக்டரை பார்ப்பேன்னு நிறைய பேர் வந்த பிறகு தாங்க நான் டாக்டரை பார்ப்பேன் அந்த மாதிரி இல்லை அப்படி வேணால் க்ளீன் பண்ணுங்கள் ஓகேங்களா பெட்டர் அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கால் பாதத்தில் எப்படி அடையாளம் தெரியும் கால் பாதத்தில் எப்படி அடையாளம் தெரியும்னா கால் பாதம் எப்படி இருக்கணும் கால் பாதன்றது ஒரே மாதிரியாக ஈவனாக நம்ம பிளட்டு வந்து உள்ள ஓடுற பிளட்டு வெளியில் தடுற மாதிரி அந்த ஒரு சகப்பு கலர் தெரியணும் வெள்ளை கலர் தோல் இருக்கணும் அப்படி தான் இருக்கணும் இல்லையா ஆனால் பார்த்தீங்கன்னு வச்சுங்க எப்படி இருக்குன்னு தெரியுமா நம்ம அந்த சின்ன குழந்தைகளுக்கு வந்து பொட்டு வைப்பாங்கல்ல கருப்பு மை இங்கே ஒன்று இங்கே ஒன்றுலாம் வைப்போம்ல சின்ன பிள்ளைங்களுக்கு அதே மாதிரி கால் பாதம் முழுவதும் வச்சுருக்கோம் கருப்பு மையா ரவுண்ட் ரவுண்டாக ரவுண்ட் ரவுண்டாக கருப்பு டாட்ஸ் இருக்குதா உங்களுடைய கல்லீரலோட எனர்ஜி கம்மியாக இருக்குது கல்லீரல் வெளியேற்றக்கூடிய கழிவுகள் வெளியேற்றப்படலை உங்களுடைய ரத்தத்தில் அதிகப்படியான சாக்கடை சுற்றிக்கிட்டு அர்த்தம் கழிவுகள் காலை பார்த்துக்கிறீங்களா ஓகே இப்போ நம்ம ரத்தத்தில் அதிகமான ஆல்கஹால் குடிச்சு ஆல்கஹால் சாப்பிட்டு ஆல்கஹால் கழிவுகள் ரத்தத்தில் கலந்துருக்குன்னா அவங்களுக்கு காமிச்சிடும் கால் பாதம் ஃபுல்லாக பாருங்க பிளாக் டாட்ஸ் இருக்கும் ஓகேங்களா அதே போல் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஏதோ ஒரு மருந்து மாத்திரை பத்து வருஷமாக இருபது வருஷமாக எடுத்துக்கிறாங்க ரத்தத்தில் கலந்துருச்சு காலில் தெரிஞ்சிடும் டாட் டாட்டா அலாட் ஆகிக்கணுங்க இல்லைன்னா நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி தான் ஸ்ட்ரோக்கோ வெரிகோஸ் வெயினோ ஓகேங்களா அல்லது வந்து ஹார்ட் அட்டாக் ப்ராப்ளமோ வருவதற்கான வாய்ப்புகள்லாம் இருக்குது லைட்டாக காமிக்கும் பொழுதே அலாட் ஆகி சுத்தப்படுதுங்க சுத்தப்படுதுங்க சுத்தப்படுத்திட்டே இருங்க ரத்தத்தை சுத்தமாக்குறது மட்டுமே முழுமையாக வேலை வைங்க இதுக்கு வந்து பெஸ்ட்டாக நாங்கள் சிகிச்சை முறையும் இது போக மெடிசன்ஸ் நீங்கள் எதிர்பார்த்தீங்க இல்லையா அந்த மெடிசன்ஸும் கொடுக்குறோம் பூஸ்லீவ் பூஸ்லீவ் அதாவது நான் ஏற்கனவே சொன்னேன் பார்த்தீங்களா கல்லீரல் கல்லீரல் வெளியேற்றக்கூடிய கழிவுகள் தாங்க தேக்கும் அதாவது நம்ம ரத்தத்தை சுத்தப்படுத்துறதுல மிக முக்கிய பங்களிப்பு சில வருடங்களாக நான் வந்து இந்த கல்லீரலில் இருக்கக்கூடிய டாக்ஸின்ஸை வெளியேற்றுறது எப்படி
வருட கணக்கில் தேடிக்கிட்டு இருந்தேன்னு சொல்லலாம் நிறையா இருக்குது இப்போ இந்த மாதிரி நான் சொன்ன அடையாளத்தில் இருக்கிறவங்க எல்லா பேரும் ஆல்கஹால் ட்ரிங்கர்ஸ் எல்லா பேரும் கெமிக்கல் ஃபேக்டரியில் வேலை பார்க்குறவங்க எல்லா பேரும் இருதய நோய் வந்துருமா ஹார்ட் அட்டாக் வந்துருமா ஸ்ட்ரோக் வந்துருமா சுகர் வந்துருமா அப்படின்னு சொல்லி பயப்படுறவங்க எல்லா பேரும் நோய் வர்றதுக்கு முன்னாடி எடுத்துக்கலாம் வந்துருச்சா கிளீன் பண்ணுங்கள் உங்கள் ரத்தத்தில் சுத்தமாக்கணும் ரத்தத்தை சுத்தமாக்கணும் க்ளீன் பண்ணுங்கள் ஒரு ஆறு மாதம் எடுத்துக்கங்கன்னு சொல்கிறோம் அந்த மெடிசனை ரொம்ப சூப்பராக வேலை பார்க்குது ஒரு ரெண்டு மாதத்துலேயே நம்ம வந்து ரிசல்ட்டு பார்க்க முடியுது ஓகேங்களா இதை யாராவது எடுத்துக்கிட்டு ரிசல்ட்டு நிறைய பேர் எடுத்துக்கிட்டாங்க நிறைய பேர் நம்மளுடைய கிளைம்ஸுக்கு எல்லாத்துக்கும் மேக்ஸிமம் இதை வந்து ரெக்கமெண்ட் பண்ணுறோம் சரிங்களா அதாவது பார்த்தீங்கன்னா வந்துட்டு கல்லீரல்லேயே இருக்கக்கூடிய பிரச்சனைகளும் இதுக்குள்ளே ரெடி ஆகும் ஃபேட்டி லிவர் ஃபேட்டி லிவர்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு கிரேடு த்ரீலாம் இருந்துச்சுன்னா கூட ஒரு மாதத்தில் கிரேடு ஒன்றுக்கு வந்துடுது ரெண்டு மாதத்தில் நார்மல்னு வந்துடும் வித்து நம்ம லேபர் போட்டு எடுத்து பார்க்க சொல்லலாம் அந்த மாதிரி லிவர் சிரோசிஸ் முத கொண்டு கூட இதில் வந்து ரெடி ஆகுது அந்த மாதிரி ஒரு விஷயம் இன்றைக்கி ஆல்கஹால் சாப்பிட்றவங்களுக்கு கல்லீரலை தான் பாதிப்படைய செய்யுது ஓகேங்களா ஆல்கஹால் சாப்பிட்றவங்களும் அந்த அசைவம் சாப்பிட்றவங்க மாதிரி தான் ஆனால் சார் அது நிறுத்த முடியாது சார் ஒரு சோசியல் ட்ரிங்க சார் என்னோடய பிஸ்னஸ்க்காக சார் அப்படி பண்ணும் வேறு வழி இல்லை உங்கள் கல்லீரல் டேமேஜ் ஆகிட்டே இருக்குது அது மேலே கவனம் வைங்க அப்போ கல்லீரில் ஒரு பக்கம் பலப்படுத்திட்டே இருங்க ஓகேங்களா அளவை குறைங்க நிப்பாட்டுங்க ஏன்னா நாங்கள் நிறுத்த தான் சொல்கிறோம் முடியலைங்க அப்படின்ற ஒரு சுச்சுவேஷனில் இருக்குதா அப்போ அதுக்கு அளவை குறைச்சிக்கங்க கொஞ்சம் கேப் வச்சுக்கோங்க அது போல் வந்து உங்கள் கல்லீரலை சுத்தப்படுத்தி கல்லீரலை பலமாக வச்சுக்கோங்க இல்லைன்னா கஷ்டங்க அப்படின்னு சொல்லுவோம் அதனால் இவர் ஒருத்தர் போதுங்க யார் கல்லீரல் கல்லீரல் ஒருத்தர் போதும் பலம் ஆகிட்டாருன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக உங்கள் ரத்தம் சுத்தமாகிட்டே இருக்கும் ரத்தம் சுத்தமானால் எப்படிங்க நான் தெரிஞ்சுக்கிறது உங்கள் நாக்கில் அந்த அடையாளம் மாறும் உங்கள் கால் பாதத்தில் அந்த அடையாளம் மாறும் உங்கள் காலில் இருக்குதா நாக்கில் இருக்குதா ஃபோட்டோ பிடிச்சி வச்சுக்கோங்க சரிங்களா உங்கள் ரத்தம் சுத்தமாக சுத்தமாக உங்கள் நாக்கில் கலர் மாறும் கால் பாதத்தில் கலர் மாறும் இதுதான் ரொம்ப சிம்பிள் நீங்கள் எந்த ஒரு ஆப் லேப் ரிப்போர்ட்லாம் எடுத்து பார்க்கணும் அவசியமே இல்லை அப்படின்னா ஒரு லிவர் ஃபங்க்ஷன் டெஸ்ட் ஒன்று எடுத்துகிட்டுமா எல்எஃப்டி கேட்போங்க சரிங்களா அது வேறு இது வேறு சரிங்களா லிவர் ஃபங்க்ஷன் டெஸ்ட் சில பேருக்கு வந்து டிஸ்டபன்ஸ் காமிக்குது இந்த மாதிரி ரொம்ப இது டாக்சன்ஸ் இருக்கிறவங்களுக்கு சில பேருக்கு டிஸ்டபன்ஸ் காமிக்கிறது இல்லை இங்கே மேட்ரு என்னென்னா இது கல்லீரோடைய பணியில் இந்த ஒரு சில பணிகள் தான் தொய்வு மீதி எல்லா பணிகளும் ஓகே தானே ஓகேங்களா அப்போ கல்லீரோடைய அவர் வந்து ஒரு ஐநூறுக்கும் மேற்பட்ட வேலை பார்க்குறாருங்க அதில் இந்த வேலைகளை இவர் சரியாக கவனிக்கலை அவ்வளோதான் விஷயம் அப்போ ரத்தத்தை சுத்தப்படுத்துகிற வேலைக்காக இவரை பலப்படுத்த பலப்படுத்த ரத்தம் சுத்தமாகும் நான் சொன்ன எல்லா நோய்களிலிருந்தும் விடுதலை பெறலாம் எல்லா நோய்களும் வராமல் தடுக்கலாம் வந்திருந்தாலும் தைரியமாக இதை வந்து எதிர்கொண்டு குணப்படுத்தலாம் அந்த அளவுக்கு ஒரு போல்டாக இன்னைக்கு வந்து சரி பண்ணக்கூடிய ஒரு விஷயமாக இருக்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த பூஸ்லி ரொம்ப அற்புதமான ஒரு மெடிசன் ஓகே சார் இது எப்படி பயன்படுத்துறது சார் சார் இது ரொம்ப சிம்பிள் அதாவது பார்த்தீங்கன்னா வந்து இது வந்து ஒரு மாதத்துக்குரிய பேக்கு ஆமாம் இதை பார்த்தீங்கன்னா அதை போட்டிருக்கோம்ல அறுபது இன்ட்டு பத்து எம்எல் போட்டிருக்கோம் ஈஸியாக என்ன பண்ணிட்டாங்கன்னா பத்து எம்எல் சிறப்பாக போட்டுட்டாங்க இது சிறப்பு தான் ஓகேங்களா பத்து எம்எல் சிறப்பு ஒரு பாக்கெட்டு அவ்வளோதான் இப்போ நான் உங்களுக்கு எதுக்கு பண்ணியே காமிக்கிறேன் உங்களுக்கு ஆ அவ்வளோதான் பாருங்க ஒரு ஈஸியாக வந்து எல்லோரும் பயன்படுத்துகிற மாதிரி வந்து சேசியில் போட்டாங்க சேசியில் போட்டாங்க இது ஒரு பத்து எம்எல் கொண்ட சேசை ஆமாம் ஒரு பத்து இருக்கு சரிங்களா அப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது பத்து பத்தாக இருக்கும் ஒரு அறுபது சேசை இருக்கும் இது வந்து ஒரு மாதத்துக்குரிய பேக் இது அதாவது காலையில் சாப்பிட்டதுக்கப்புறம் ஒரு பதினஞ்சு நிமிஷத்தில் இருந்து ஆஃப் ஒன் ஹவருக்குள்ளே இந்த ஒரு பாக்கெட்டு ஓகே திரும்ப அதே போல் நைட்டு சாப்பிட்டதுக்கப்புறம் ஒரு பதினஞ்சு நிமிஷத்துலேருந்து ஆஃப் ஒன் ஹவருக்குள்ளே ஒரு பாக்கெட் அவ்வளோதாங்க இதை மட்டும் அப்படியே கட் பண்ணி இது பண்ணிக்கலாம் இப்போ நீங்கள் வேலைக்கு போகிறீங்க ஈஸியாக இருக்குமே இப்போ சிறப்பு பாட்டில் இருந்தால் கூட சிரமம் இல்லை நான் வீட்லேயே இருக்கிறது இல்லைங்க அதனால் சாப்பிட முடியலங்கன்றவங்க இது ஈஸியாக எடுத்துக்கலாம் பாக்கெட்டில் போட்டு எடுத்து போயிடலாம் ஈஸியாக சாப்பிட்டுக்கலாம் அப்படி ஒரு ரொம்ப அருமையாக இதை ஒரு நல்ல ஒரு யோசித்து க்ரியேட்டிவாக அதை க்ரியேட் பண்ணிக்கிறாங்கன்னு சொல்ல முடியும் உண்மையிலேயே அந்த கம்பெனிக்காரவங்க ரொம்ப அருமை அதனால்
ஆறு மாதம் எடுக்கும் பொழுது தான் ரத்தம் சுத்தமாகிற வேலை ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும் சரிங்களா ஆமாம் சாப்பிட்டு பார்க்குறீங்களா சார் இதில் உள்ள இன்க்ரீடியன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம்னா நம்ம நார்மலாக சொல்லுவோம்ல கல்லீரலுக்கு பெஸ்ட்டு கரிசலாங்கண்ணி கீழாங்கண்ணி அப்படி சொல்லுவோம் பாருங்கள் அது மாதிரி தான் இப்போ அதில் இங்கே பின்னாடி போட்டிருக்கோம் இதோட இன்னொரு ஸ்பெஷாலிட்டி என்னென்னா பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து ஒரு சித்தா ஃபார்மேஷனில் தான் இதை வந்து இது பண்ணிக்கிறாங்க இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஆயுஷில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதுக்குன்னு சொல்லிட்டு இது வாங்கியிருக்கிறாங்க சரிங்களா அங்கீகாரம் வாங்கியிருக்கிறாங்க ஆயுஷோட இது இருக்குது அப்புறம் கிளினிக்கல் ட்ரையல் டெஸ்ட் இது பண்ணியிருக்கிறாங்க சரிங்களா ஆமாம் அந்த இன்க்ரீடியன்ஸ் எல்லாம் அதுக்கு கொடுக்காம பாருங்க கரிசலாங்கண்ணி கீழாநெல்லி மிளகு சோம்பு வில் நிலவேம்பு சரிங்களா இப்படி இன்னும் இன்னும் சில இன்னும் ஸ்பெஷல் மூலிகைகள்லாம் இதுக்குள்ளே வந்து கலந்துக்கிறாங்க அது வந்து இதோட பெரிய ஸ்பெஷாலிட்டி எல்லாமே ஹெர்பல்ஸ் தான் ம் அப்போ சில மூலிகைகளை வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம டைரெக்டாக பிடிங்கி சாப்பிட முடியாது கிடைக்காது அதை எடுத்து ப்ராசஸ் பண்ணி இன்றைக்கி லிக்விட் ஆகிடுறாங்க ஓகேங்களா இதோட டேஸ்ட் எப்படி இருக்கும் லைட்டாக கொஞ்சம் துவர்ப்பு தன்மையில் இருக்கும் அவ்வளோதான் நீங்கள் நிச்சயமா சாப்பிட்டு பார்த்துருக்கேன் அவ்வளோதானே சார் இப்போ சாப்பிட்லாமா நீங்கள் காலையில் ஒன்று நைட்டு ஒன்று தானே சார் நிச்சயமா காலையில் ஒன்று நைட்டு ஒன்று தான் சாப்பிடணும் இப்போ நீங்கள் சாப்பிட்டு டேஸ்ட் நீங்கள் ஃபீல் பண்ணலாம்ல ஓகே ஆ ரைட் லன்ச் சாப்பிட்டு ஒன் ஹவருக்கு மேலே ஆகிடுச்சு அப்போ குடிக்கலாம் ம் அவ்வளோதான் இப்போ நான் குடிக்க போகிறேன் கல்லீரலை நல்லா பலப்படுத்தும் கல்லீரல்ல ஃபேட்டி லிவர் மேல வந்து ஃபேட்டி லிவர் வந்து இருக்குது அப்படின்னா அதை வந்து கிளியர் பண்ணி கொடுக்குது லிவர் என்லார்ஜ்மெண்ட் லிவர் சிரோசிஸ் ஓகேங்களா அடுத்து ரத்தத்தில் உள்ள டோட்டல் கழிவுகளையும் வெளியேற்றுறது அந்த மாதிரி வேலையை பண்ணி கொடுக்குங்க சூப்பர் சார் சார் இவ்வளோ விஷயங்கள் சொன்னீங்க ஓகே பட் நம்ம மக்கள் இன்னொரு விஷயமும் எதிர்பார்ப்பாங்க சார் இதோட ரேட் எவ்வளோன்னு சொல்லி கேட்பாங்க நிச்சயமாங்க அதாவது பார்த்தீங்கன்னா இதோட காஸ்ட் அப்படின்னா வந்து ஒரு மாதத்திற்கு உரிய இந்த செலவே ரெண்டாயிரத்தி நானூறுரூவா தான் டூ தௌசண்ட் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் தான் ரெண்டாயிரத்தி நானூறு ஆ அவ்வளோதான் முப்பது நாள் அவ்வளோதான் ஆமாம் இது நம்மளுடைய ஆரோக்கியத்துக்காக ஒரு நாளைக்கு நூறுரூவா கூட இல்லை இல்லையா ஆமாம் அதை விட கம்மியான அமௌண்ட் தான் ரொம்ப அற்புதமான ஒரு ஓர்த் நிச்சயமாக சார் நிச்சயமாக இதை நிச்சயமாக வாங்கி பயன்படுத்தலாங்க ஏன்னா நம்ம ஒரு நாளைக்கு வந்து டீ செலவே ஒரு நாளைக்கு நம்ம நூறுரூவாய்க்கு வந்து செலவு பண்ணுறோம் ஸோ அதுக்கே நம்ம நூறுரூவா செலவு பண்ணும்போது நம்ம உடல் ஆரோக்கியத்துக்காக நம்ம ஒரு எழுபது எண்பது எண்பது ரூபா எண்பது ரூபா வரும் செலவு பண்ணுறதுல பெருடி இல்லை நான் நினைக்கிறேன் சூப்பர் சார் நிறைய விஷயங்களுக்கு வந்து நிறைய விஷயங்களுக்கு நீங்கள் வந்து விளக்கம் கொடுத்தீங்க ஸோ எந்தெந்த பிரச்சனையும் இல்லை எது இதில் வந்து ரத்தத்தில் கழிவுகள் தேங்குது அப்படின்ற விஷயத்தை நாங்கள் எல்லாருமே தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் ஸோ அதை எப்படி சுத்தப்படுத்துறது அதுக்கு என்ன ட்ரீட்மெண்ட் பாதப்பூசாலையும் ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணிக்கலாம் அதே மாதிரி இந்த சிரப்லேயும் வந்து இதை குடித்தாலும் வந்து ரத்தம் சுத்தமாகும் ரத்தத்தில் கழிவுகள்லாம் வெளியேறும்னு சொல்லி சார் சொன்னார் ஸோ நீங்கள் எல்லாருமே தெரிஞ்சுட்டு இருந்திருப்பீங்க நிச்சயமாக வந்து இந்த பூஸ்ட் லீவ் ஆகட்டும் இல்லை உங்களுக்கு வந்து பாதகூச ட்ரீட்மெண்ட் எடுத்துக்கணும் அப்படின்னு சொன்னால் சாரோட நம்பர் கீழே டிஸ்பிளேல ஓடிட்டு இருக்கு அது கால் பண்ணி நீங்கள் வந்து டீட்டெயில்ஸ் கேட்டுக்கலாம் சார் இவ்வளோ நேரம் எங்களுக்காக வந்து டைம் ஒதுக்கி நாங்கள் கேட்ட கே கொஸ்டின்ஸ்க்கெலாம் ரொம்ப அழகாக பொறுமையாக சில பல உதாரணங்களோடு வந்து நீங்கள் சொன்னீங்க ரொம்பவே சந்தோஷமாக இருந்துச்சு ரொம்ப நன்றி சார் சந்தோஷம் ரத்தத்தில் இருக்கிற கழிவுகளை வந்து சுத்தப்படுத்துறதுக்காக இந்த சிறப்பு வந்து ஒரு நல்ல விஷயமாக கொண்டு வந்திருக்காங்க ஸோ அதுவும் இயற்கை மூலிகைகளை வச்சு இதை வந்து தயாரிச்சிருக்காங்க ஸோ அப்படியாப்பட்ட இந்த சிறப்பு நம்ம எல்லாருக்குமே ஒரு சிறப்பான விஷயம்னா அது இதை வாங்கி நீங்கள் பயன்படுத்துங்க உங்கள் ரத்தத்தை சுத்தப்படுத்தி உங்கள் வாழ்க்கையில் எப்போயுமே ஆரோக்கியமாக இருங்க இதே மாதிரி அடுத்து இன்னொரு பதிவில் பார்க்குறேன் அது வரைக்கும் பாஷா நன்றி நன்றி